Herkese merhaba. 13. gün videosuyla devam ediyoruz. 13. gün Kastamonu'dan yola çıkıp Sinop'a gitmek üzere plan yaptım. Sabah Kastamonu Kalesi'ne karşı bir kahvaltı yaptık. Güzel bir kahvaltı yaptık. Ondan sonra Kastamonu'dan ayrıldım. İlk olarak Taş Köprü'ye ulaştım. Taş Köprü sarımsağıyla ünlü. Ondan sonra oradan Han önüne geçtik. Han önünde bir röportaj yaptık. Gazeteci Hasan abi vardı. Han önünden yola devam ettim. Boyapat ayrımından Sinop'a doğru döndüm. Ee, yeni yapılan bir yol üzerinden ilerliyordum. O nedenle yol üzerinde herhangi bir yerleşim ya da e, alışveriş yapılabilecek bir nokta yoktu yakın bir zaman içerisinde. En son sadece Bektaş Köyü vardı. Yolda çocuklar vardı. Beni gördüler 10 tane çocuk. Heyecanlıydılar. Onlarla bir sohbet ettik. Çocuklar abi suyu dolduralım mı dediler. Doldur dedim ben de. Doldurdular ki iyi ki doldurmuşlar. Daha e, yokuşta e, sulumdaki bütün sular bitmişti yokuşu bitiremeden. O gün 340 metreden 1100 metreye kadar çıkan bir e, yokuş vardı. Dranas geçitine kadar tırmandım. Emre abi Kastamonu'dan bir rampa geçeceksin, ondan sonra üstüne yapa gideceksin demişti. Rampa dediği şey aslında bir geçitmiş. Bunu anladım sonradan ama biraz geç olmuştu. Drans geçitine ulaştığımda hava kararmıştı. Karanlıkta geçitten indim. Ondan sonra zaten uzunca süre bir inişti. Sinop'a yaklaşmadan bir 20 km mesafede bir yerde mola verdim. Kısa bir mola verdim. Sularımı doldurdum. Az bir şey atıştırdım. Ondan sonra Sinop'a devam ettim. Benim için yorucu bir gün olmuştu. Sinop'a girerken sürekli iniş çıkış vardı. İn çık, in çık, in çık. Acaba yol bitmeyecek mi dedim artık. Ve en sonunda Sinop'un ışıklarını gördüm. Sinop güzel küçük bir şehir. Hoşuma gitmişti. Sinop'ta Cihat beni misafir etti. Gazeteci Mustafa abinin arkadaşı. Mustafa abi o esnada Sinop'ta olmadığı için ya da başka misafirleri vardı. Cihat beni misafir etti. 13. gün videosu gelsin. Önümde Abdullah var. Abdullah Batum'dan yola çıkıp İstanbul'a gidiyor. Ee, onun önünde de Emre abi var. Telefonla konuşuyor. Hiç tasvir etmedi davranışlar. O da bizi burada ağırladı. Sağ olsun. Kendisi de sıkı bir dağ bisikletçisi. Küpçeyiz cami. Buradan taş köprüye doğru ayrılıyorum. Sonra stop'a geçeceğim. Burada 180 km yol var. Taş köprü 33 km. Nasılsın abi? İyi. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Nedir köprüyü? Neydi? İyi der der yani. Pardon. Soldayım. Erdi bak 3 tane tane yapalım. Tamam.
Buradaki köyün ismi Gökçe Ağaç Sakızı Köyü. Sol tarafta Akgöl mağara var. Mağarası var. İnaltı mağarası varmış. Burası Koçak. Nasıl abi? Canım, abi. Ah, abi? Ha, Merhaba gençler. Senin olanlar mı bunlar? Oğlum bu. Bu da yeğenimiz. Ha, iyi maşallah. Haberi geçtik. Güzel. Ha, Sağ olsun abi. Sağ Tamamdır abi. Bayağılsın ya. <gülüyor> 107 76 75 km Yok aşkım öyle uğurla git gelle kapanmıyor olaylar. Öyle değil o iş. Öyle değil. Bebeğim ben o işler öyle yürümüyor bebeğim ben. Şimdi ben bir yokuş çıkacağım. Uğurla dümdüz yer. Yolları da hesap. Ben bebek sevgilim. Bunlar düşünmen lan. Evet, ne güzel. Bakkal var mı burada? Yok abi. Yok mu? Bakkal nerede var? Yok abi çok uzakta. Şurada var. De buradan böyle gideceksin ha. oradan öyle döneceksin. İleride var mı? İleride de, bayağı bir ileride abi. Ne kadar? Abi abi ha. rast. Lan, tamam. Rast lastiklerle böyle. Abi sen nasıl bir şey bu ya? Bir yarış mı sikedi? Yarış mı? Aynen. Durun oğlum. Abi bunların vites mekanizması nasıl oluyor? Nasıl yarış? O vitesi bak şöyle aşağı iniyor. Ha. Şöyle yukarı çıkıyor. Anladım. Aynen. Şu an %7'yim çıkıyorum. Bu da yetmezmiş gibi. Rüzgar tam karşısına açıyor. Yani snop'u gerinden beri rüzgar karşısına sen metrelik bir tünelmiş. Bu mazgallar var tünelde. Yan. Tünellerden biri bitiyor, diğeri başlıyor. Çiftlik tüneli 1285 metre.
13. gün Kastamonu'dan Sinop'a bir sürüş yaptım. Toplamda 188 kilometrelik bir mesafe. 8 saat 57 dakika yani yaklaşık 9 saatlik bir sürüş yaptım. Yükseklik kazanımı da 1897 metre civarındaydı. Zorlu bir rotaydı. Gün sonunda yorulmuştum, oldukça yorulmuştum. Ve Sinop'un iniş çıkışlı girişi de beni endişelendiriyordu aslında. Ama bir sonraki gün oldukça enerjimi topladığım için o kadar zorluk yaşamadım Sinop'tan çıkarken. Zaten sonraki günler daha da kolay geçti. Çünkü bolca tünel vardı. Onları da bir sonraki günün videosunda paylaşıyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki günün videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.